Bienvenidas a nuestro canal de YouTube a través de nuestras revistas Patchwork en Casa y Patchwork with Love. En el vídeo de hoy queremos presentaros nuestra revista Patchwork with Love número 10. En este número tenemos muchos proyectos veraniegos para todas vosotras. Una colección de bolsos llenos de telas bien fresquitas, un kill con barcos con un cojín a conjunto, unas flores para poder hacer y decorar vuestras macetas y unas cestas multiusos con unas telas preciosas. Además, hoy en el vídeo os explicaremos cómo hacer un bastidor decorado, como el que tenemos aquí dentro. Esperamos que os guste. Como os hemos comentado, lo que vamos a hacer hoy es un bastidor decorado. Para realizarlo necesitaremos una fliselina de doble cara. Nosotras usamos esta marca que nos gusta mucho, Estima Sim. El patrón que encontraréis en el interior de la revista. Unos retales, un bastidor de 25 centímetros y luego unas tijeras para poder recortar tanto la friselina como las telas. Todos estos productos, incluida la revista, la podréis encontrar en el mercadilloencasa.com. Una vez tenemos el patrón, lo que tenemos que hacer es dibujar en la fliselina de doble cara cada pieza por separado. Entonces, tendremos que dibujar la taza por un lado, el corazón por otro, la, el cuerpo de lo que es la batidora por otro. Aquí tenemos todas las piezas dibujadas y recortadas. Recordar que cuando usamos esta fliselina tenemos que dejar más o menos, no hace falta ser exactos, medio centímetro alrededor para poder cortarlo mejor. Una vez lo tenemos... Retiraremos el papel porque esta friselina tiene dos papeles y el pegamento está justo en el centro. Lo, colocaremos la tela del revés y la pieza aquí en, en la parte posterior y luego planchamos. Tenemos que hacer lo mismo con todas las piezas. Plancharemos cada pieza en el reverso de las telas escogidas. Cuando ya estén todas las piezas planchadas, tenemos que recortar por la, por la línea dibujada, no por el exterior de la fliselina, porque esta es nuestra pieza final. Cogemos las tijeras y recortamos. Para hacer este bastidor en concreto, hemos usado un bastidor de 25 centímetros. Por lo tanto, la tela base que necesitamos deberá medir unos 40 centímetros. Entonces, lo que tendremos que hacer con cada una de las piezas será retirar el papel para que el pegamento ya nos quede detrás de, en el reverso de la tela y centrar todas las piezas en, el, en la tela base. Iremos colocándolas de manera que nos quede como lo tenemos en nuestro patrón. Una vez lo tengamos todo colocado, será cuestión de colocarle la plancha encima para que el calor haga que todas las piezas se queden pegadas. Iremos con cuidado para que las piezas pequeñas no se muevan. Y ahora que lo tenemos todo colocado, lo único que nos falta es hacerle un pespunte pequeñito todo alrededor del color que vosotros queráis. Nosotros hemos usado un color oscuro. Veis aquí la muestra, así que nos vamos a la máquina y a coser. Para hacer nuestra aplicación usaremos la máquina de coser. Nosotros usamos nuestra Experience 580 de Elna que comercializa J. Pujol. Para hacerlo os recomendamos que cambiéis la pata de la máquina y uséis una que sea abierta como esta, para así poder ver por dónde vais cosiendo. Es tan fácil colocarla como ponerla aquí debajo y al bajar la pata 
la, la, la parte inferior de la pata se queda sujeta. Entonces, en otros vídeos os hemos explicado cómo hacer las aplicaciones a punto festón. Lo que haremos esta vez es coser simplemente un pespunte a 2 milímetros de la pieza a aplicar. Y podéis usar el color que vosotros prefiráis. Podéis usar el mismo color de la pieza o un color que contraste. Bajaremos la pata, siempre sujetamos el hilo superior y con la rueda siempre girando hacia vosotras bajáis la, la aguja hasta que vuelva a subir. Una vez está arriba del todo, tiráis del hilo para que el hilo de la canilla suba. De esta manera, cuando empecéis a coser, no se os hará ningún nudo por la parte inferior. Sujetáis los dos hilos y los metéis por debajo de la pata, volviendo a bajar la aguja, siempre girando la aguja hacia vosotros. A partir de aquí, simplemente es ir cosiendo por aquí justo por el borde. Cuando tengáis una pieza que tenga mucha curva, tendréis que ir parando, subiendo la pata y corrigiendo la, la, la curvatura de la pieza. Empezamos. Lo que haremos será bajar la velocidad de la máquina porque está yendo muy rápido y perdemos el control. Este pespunte que hacemos lo podemos hacer dos, incluso tres veces pasando por el mismo sitio. Una vez tenemos todas las piezas aplicadas con un pespunte, es el momento de montarlo con el bastidor. El bastidor tiene una ruedecita aquí, un tornillo, y lo que tendremos que hacer es destornillarlo para abrirlo y separar las dos piezas. Entonces, la pieza grande la colocaremos encima de la mesa con la tela así del revés, que podamos ver los pespuntes que hemos hecho. Entonces, tenemos que cuadrar nuestra redonda marcada con tela con el bastidor. Lo colocamos aquí encima y la parte pequeña del bastidor la encajamos dentro y que nos quede la tela bien tensa. Volveremos a enroscar el tornillo apretándolo bien. Si veis que nos queda suficientemente tenso podéis ir tirando un poquito de la tela para ayudar a que se quede bien tensa todo alrededor. Y aseguraros que la parte superior del bastidor, el tornillito, nos queda en la parte superior de la aplicación. Lo acabamos de apretar y listo. Ahora, para trabajar la parte de detrás, para limpiar todo esto que nos ha quedado así con los bordes vivos, lo que tendremos que hacer es un dobladillo en esta parte de aquí. Entonces, doblamos la tela, así como un centímetro más o menos, y cogeremos eh, una aguja y un hilo eh, nosotros hemos enhebrado un hilo de color blanco porque la tela es blanca y lo hemos anudado entonces doblamos así y con la aguja iremos haciendo como un hilván cuando acabemos de hacer todo el hilván tiraremos del hilo para que la tela quede fruncida y entonces quedará bien todo bien acabado por detrás Una vez tenemos toda la parte posterior hilvanada, tiraremos del hilo para que se quede toda la tela fruncida, haremos un nudo y ya tenemos el bastidor listo y preparado para colgar. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.